Безумная кровавая война уже год ведется в Украине, и теперь можно сделать определенные выводы. Первое – это то, что России не удалось победить Украину и уже никогда не удастся. Маленькое и, казалось бы, слабое украинское государство оказалось крепким орешком, о которой источила себе зубы казавшаяся Великая Россия. На деле оказалось, что это колосс на глиняных ногах. К большому счастью для украинцев, уровень беспорядка и разворовывания государственного имущества в соседней стране оказался в несколько раз большим, чем в их собственной державе. В то время как украинские олигархи в течение 30 лет независимости безнаказанно воровали деньги из госбюджета, практически не заботясь о боеспособности украинской армии, русские магнаты делали то же самое, но в гораздо больших масштабах. И это спасло Украину от поражений. Оказалось, что хваленая боевая мощь России есть всего лишь одним из искусственно раздутых мифов. Всем стало понятно, что эффективно воевать русская армия не способна, и что даже немыслимыми жертвами собственных солдат и массовыми ракетными атаками по гражданской инфраструктуре расисты не могут сломить сопротивление украинского народа. Непреложным фактом есть то, что украинцы оказались гораздо организованнее своих соседей, поэтому не смогли не только отстоять большую часть своих земель, но и относительно сносно пережить зиму с постоянными аварийными отключениями электричества. Как бы ни критиковали украинское правительство за ошибки при подготовке к предстоящей войне, а они безусловно есть, нужно отдать должное президенту Владимиру Зеленскому и его команде за настойчивость в выбивании западных союзников военной помощи, без которой Украина была бы обречена на поражение. Да, эта помощь всегда запаздывала и запаздывает сейчас, но без снарядов и западного оружия было бы невозможно методично уничтожать живую силу противника, его главный козырь в этой бессмысленной для России бойне. Что касается западной помощи, то оказалось, что расслабленный долгими мирными годами Запад тоже не был готов к длительной интенсивной войне, когда на украинских фронтах за неделю расходуется месячное мировое производство снарядов. В результате снарядный голод периодически ощущают обе воюющие стороны. Но именно сейчас, после визита президента США Джо Байдена в Киев, есть все основания говорить о том, что коллективная мощь Запада, несомненно, окажется сильнее мощи России, накопившей за годы советской власти огромное количество давно устаревшего оружия. Большинство военных экспертов считают, что с помощью Запада Украине удастся вытеснить захватчика с оккупированных территорий. Это должно случиться к лету 2023 года, а возможно к осени. Все зависит от темпов поставок оружия и снарядов. Собственно, визит Байдена в Украину был символическим. Если бы Америка не была уверена в победе Украины, то Байден не стал бы приезжать. Теперь на карту поставлена не только политическая репутация Байдена, но и репутация всей Америки. Как известно, в США любят победителей и не любят лузеров-неудачников. Ничего особенного Джо Байден не обещал, лишь озвучил очередной пакет военной помощи на сумму более 500 миллионов долларов, в который входят боеприпасы для Хаймарс, дополнительные средства противовоздушной обороны и целый перечень необходимых для ведения войны средств. Без этого США уже передали Украине более 700 танков, более 1000 бронемашин, 1000 артиллерийских систем, 2 миллиона артснарядов, 15 ракетных систем залпового огня. Естественно, есть немало наименований переданного оружия, которое не оглашается в официальных источниках. Америка четко выполняет свою стратегию постепенного обескровливания России. Чем больше русской техники и живой силы будет втянуто в эту войну и будет уничтожено, тем слабее окажется Россия в результате неминуемого поражения. Именно этого добиваются американцы. Своим визитом в Украину Байден по сути дал понять, что любые агрессивные действия со стороны России, любая эскалация военных действий будет полностью нивелирована противодействием США. Поэтому, что бы ни предприняла Россия, что бы она ни придумала для обострения ситуации на фронте, у нее абсолютно нет шансов на победу. И еще один нюанс. Приехав в обстреливаемый ракетами Киев, престарелый Байден продемонстрировал трусливому бункерному Путину, как именно нужно решать проблемы мировой безопасности. Если ты сам, до дружи в коленках, боишься смерти, то какое моральное право имеешь посылать на верную смерть сотни тысяч солдат? Но даже выход в ВСУ на границе Украины 1991 года не обеспечит безусловного окончания военных действий. При путинском или каком-либо другом милитаристском правительстве Россия будет продолжать обстреливать украинские войска на границе и наносить ракетные удары по мирным городам. Полный мир может наступить лишь при условии возникновения нестабильности внутри России вследствие огромных, ничем не оправданных военных и экономических потерь. 
Уже сейчас среди насильно ведомых на убой русских солдат нарастает дезертирство, поскольку при увеличении интенсивности атак автоматически растет число жертв. По сравнению с летом прошлого года число жертв возросло в пять раз. Это признают даже самые отъявленные сторонники российского победобесия. Можно предположить, что после весеннего или летнего контрнаступления Украины, которого русские так боятся, количество их жертв будет достигать не тысячи солдат в суки, как сейчас, а в разы больше. И тогда огромную массу дезертиров уже не смогут сдержать даже две линии заградительных отрядов. Мобикам фактически не за что умирать, ведь со стороны Украины их семьях в России ничего не угрожает. И вот вся эта масса побежит домой, рассказывая про ужасы настоящей, а не телевизионной войны. Когда реальное горе придет в каждый русский дом, возможно тогда одурманенные и равнодушные к чужому горю россияне проснутся и в порыве иступленного гнева сметут опостылившую власть. В первую очередь восстанут народы Кавказа, татарские и тюркские народы, мужчины которых были главным расходным материалом для великорусских правителей. Когда оставшимся верным присяге русским войскам придется усмирять внутренние бунты, Правительство Российской Федерации будет вынуждено заключить мир на условиях устраивающих Украину. А Россия на долгие годы погрузится в смутные времена, как после смерти Ивана Грозного. Так всегда бывает с народами, не сумевшими вовремя обуздать безумных правителей.